Hello friends, welcome to my channel Mastiki Partula where you learn English better through Bengali. Jekanto my English is better than Bangla. West Bengal Police Constable Main Purikar English Preparation of Journal Mock Test Series Ajge 51st Mock Test. Protect a mock test, Purika syllabus, Ebong, previous year's equation pattern follow Kore to Rikora Hoche, Tayama Ashakurbo protect a mock test, Tuma seriously follow Kurbe by the practice Kurbe, Tuma Tuma the score Obushui, comment a share Korama Shate, Ebong, Tuma is quota, Nigera analysis Kole, Nigerai Buste Parbe, Jikiki, Jaga, Tuma de Bunoche, Kotai Tuma de preparation a Garti Hoche, Kibabe, Aro preparation Nitohabe, Ebong, Kibabe Tuma de Bulgulotumba, rectify Kote Parbe, Taleshurkochi, Ajke mock test. First question, she is coming dash me. Eta acta preposition de fill in the blank korte bola hoy chhe. She is coming dash me. She egi asche dash me. Or thad she egi asche amar dikhe. Options are to, towards, at, upon. Dekho, come to. Come to bolte amra bojhai je kono acta you know upori goni to hawa. Mane his income amounts to rupees 10000 মানে তার ইনকামটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে 10000 টাকায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কাম টু এটা বলতে পারি এখানে কিন্তু কামিং টু মি এটা হবে না অপশন সি তে বলছে কাম অ্যাট দেখো কাম অ্যাট মানে কোন একটা কনক্লুশনে উপনীত হওয়া কনক্লুশনে পৌঁছানো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এটাও সঠিক উত্তর হবে না কাম আপন কাম আপন মানে হচ্ছে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া কাম আপন এটাও সঠিক উত্তর নয় রাইট आंसर হবে অপশন বি Come towards, coming towards me मने होच्छे, आमार दिके एगी आसचे, she is coming towards me, शे आमार दिके एगी आसचे, option B हवे right answer. Question number 2, the factory produces 1000 cars per month, phrasal verb दिये, produce एई शब्द टाके replace कोरतो हवे. বলছে ফ্যাক্টরি উৎপাদন করে প্রত্যেক মাসে 1000 টা গাড়ি এই যে উৎপাদন করা प्रोड्यूसेस এটা কোন ফ্রেজাল ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করা যাবে অপশন এ তে বলছে টার্নস আউট অপশন বি টার্নস ওভার অপশন সি টার্নস আপ অপশন ডি টার্নস অফ টার্ন অফ অফ মানে হচ্ছে বন্ধ করে দেওয়া টার্নস অফ মানে বন্ধ করে দেওয়া এটা রাইট आंसर হবে না অপশন বি তে বলছে টার্ন ওভার টার্ন ওভার মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয় মানে জীবনের নতুন অধ্যায় আসছে বা কোনো কিছু পুরনো অভ্যাস চেঞ্জ করছে টার্ন ওভার এটা সঠিক উত্তর নয় অপশন সি তে বলছে টার্ন আপ টার্ন আপ মানে হচ্ছে উপস্থিত হওয়া অ্যাপিয়ার করা হাজির হওয়া এটা রাইট आंसर নয় সঠিক উত্তর হবে অপশন এ টার্নস আউট টার্নস আউট মানে হচ্ছে উৎপাদন করা বা প্রডিউস অপশন এ হবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার 3 হি ওয়াজ ইল হিজ সন কলড ইন আ ডক্টর সে অসুস্থ ছিল তার ছেলে ডক্টরকে ডাকলো choose suitable question appropriate to the following sentences tomake ei dutu sentence diye ekti question toiri korte hobe option a what did his son call in a doctor option b why did his son called in a doctor option c why did his son call in a doctor option d when did he call in a doctor dekho এখানে যেটা বলতে চাওয়া হচ্ছে দুটো সেন্টেন্সে সে অসুস্থ ছিল তার ছেলে ডক্টর ডাকলো মানে তার ছেলে ডক্টর ডাকলো কেন কারণ সে অসুস্থ ছিল তার প্রশ্নটা কি হওয়া উচিত তার ছেলে কেন ডক্টর ডেকেছিল কিংবা এটা হতে পারে তার ছেলে কাকে ডেকেছিল যখন সে অসুস্থ হয়েছিল এরকম হতে পারে এখানে দেখো বলছে what did his son call in a doctor মানে তার ছেলে কি what did his son call in a doctor tar chele ki dekechilo doctor ke ekhane jodi ekta for hoto mane what for kisher jonno tahole kintu sentence ta shothik hoto question ta shothik hoto option e tai bhul hocche option b te bolche why did his son called in a doctor tar chele keno doctor dekechilo kintu grammatically dekho jokhon ekhane tumi did boshiyocho past tense korar jonno tokhon kintu ekhane called ar hobe na ekhane present tense call hobe tai option b ta jodio ठीक बोले चे कैनो डेके चले वाई किंतु ग्रामेटिकली भूल होलो ऑप्शन सी तो बोले चे वाई डिड ही सन कॉल इन ए डॉक्टर देखो ये खाने जेतु डिड बॉशन होए चे तार परे वाई बे प्रेजेंट फ्रॉम कॉल बॉशन होए चे टाइप दम शॉटी का चे बंग ऑप्शन सी हबे राइट आंसर व्हेन डिड ही कॉल इन ए डॉक्टर शे कौकोन डॉक्टर Question number four, I don't think Neha is a wiser as Shonali, so she is not competent for this job. I don't think, I don't think, 
नेहा इज नेहा है ए वाइजर एज सोनाली मैं सोनल मत एतटाई बुद्धिमान ज्ञानी सो शी इज नट से इज नट कम्पिटेंट फर दिस जब ये क्या उपयुक्त नय योग्य नय तुम्हें बला एरा कारेक्शन करते देखो एरा कारेक्शन जो प्रथम चोखे पड़े जख देखते एज रही है और तरह एक एडजेक्टिव देखते तक एवं सोनल तुलना कर क्षेत्र क्यों एखे पजिटिव डिग्री बस एडजेक्टिवर एज वाइज एज वाइज एज सोनी जिन पजिटिव डिग्री जो सेंटेंस बसाय तक हाँ एज तर पजिटिव डिग्री एडजेक्टिव तर एज बसाते हैं सूतरा एखे क्योंकि जदि वाइजार बोलम तेल वाइजारे पर दान बोलते हत ठीक एखे क्योंकि वाइजारे पर दान बोलते हत क्यु जेहेतु एखे बोझाना हो नेहार मत सोनी एत बुद्धिमान नए से नेहा इज एज वाइज एज सोनी कम्पिटेटिव डिग्री नए पजिटिव डिग्री बसाते हैं से क्षेत्र में एज वाइज एज एटे बस ले सठिक हतो सेंटेंसटा अपशन ए है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर फाइव द बज से दैट हि हेज रेड द बुक ऐलेटा बोल जो से बीटा पढ़े एखे देखो सेड बला हे मैं पास टेंस कथा रही है सूतरा एखे जो हि हेज रेड एखने क्योंकि तो भूल हो कारण ये जो पास टेंस सेंटेंस आई एट पास परफेक्ट टेंस हवा उचित तम्प्रुभमेंटे हि हेज रेड जो से हि हैड रेड एट हम सब बसि बेटर और अपशन बीते देखो रही है हि हैड रेड अपशन बी है रईट आंसार द बज से दैट हि हैड रेड द बुक अपशन बी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सिक्स व्हाट इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ सीज सीज कथाटार नियरेस्ट मीनिंग की है सीज मान हे बंध कर देवा स्टप कर देवा अपशन ए स्टप अपशन बी लैप्स अपशन सी क्लोज अपशन डी अरेस्ट लैप्स मान हे जो कोचु एक्सपायर कर जाए यू नो जख को नष्ट हो जा लैप्स हे एट सठिक उत्तर है ना सठिक उत्तर अपशन ए स्टप मैं बंध कर देवा सीज मान हे बंध कर देवा अनेक समय जुद्ध क्षेत्र ये कथाटा शुने थी सीज फायर मैं गुली कर बंध कर देवा सो अपन ए है सठिक उत्तर स्टप क्वेश्चन नम्बर सेभेन डैश बेंगलि आई नो हिंदी एंड इंगलिस टू प्रेपोजिशन बसाते बला आई नो हिंदी एंड इंगलिस टू हमें हिंदी जानी इंगलिस जानी आर कि बेंगलि अर्थात हमें बेंगलिटाओ जानी और तर पशापाशी हिंदी जानी इंगलिस जानी अपशन देते बोलिए बीसाइड अपशन बी उथ अपशन सी फर अपशन डी बीसाइडस देखो बीसाइड मैं हे पशे मैं क्यों तुम्हार पशे बसे आशे दाड़ी आशे आते तुम बीसाइड बोलते पर सामान सीटिंग बीसाइड मी क्यों एक जो हमारे पशे बसे आेत्र बीसाइड बला हेखने बीसाइड को सम्पर्क नहीं उथ बेंगलि मैं बेंगल संगे हमें हिंदी और इंगलिस जी एट सठिक मिनिंग हाँ एखे जेटा बोलते चावा हे जो बेंगलि जानार पशापाशी हमें हिंदीताओ जानी इंगलिसाओ जानी एवं से क्षेत्र में सठिक प्रिपोजेशन हे बीसाइडस बीसाइडस मैं हे इन एडिशन टू मैं अधिकंतु मैं बेंगल पशापाशी हिंदी और इंगलिसाओं जानी सठिक उत्तर अपशन डी बीसाइडस बेंगलि आई नो हिंदी एंड इंगलिस टू अपशन डी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर एट हि नीड्स नट हाव शाउटेड एट मि दैट वे एर करते देवा एर डिटेक्शन हि नीड्स नट हाव शाउटेड एट मि दैट वे तर दरकार छा प्रयोजन छो ना और रखम भाव चित्कार कराओपरे एखे बोलते एर कथाय रही है नो एर अपशन बी ते नट हाव शाउटेड अपशन सी हि नीड्स अपशन डी एट मि दैट वे देखो ये तुम्हें वार्वटा भलोक देखते हैं Needs not have shouted. तुम्हारे अनेक मन होते हिट है जेहतु थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर तपर नीड्स बार्वर सकते एस बै एस बसे एकदम सठीक आंतु से भूल है कारण एखे नीड क्यु मेन वार्व नए एखे नीडटा हे मोडल वार्व ए नीड कैन वार्व हिसाब से व्यवहित है मोडल वार्व हिसाब से व्यवहित हो मोडल वार्वर सकते एस बास बसानो जाए ना हि नीड नट है एखे जेहतु नीडटा मोडल वार्व ए शाउटेड एट हे मेन वार्व तई मोडल वार्वटा के कख एस बास बसाते परिना सबजेक्ट जी होक ना क्यों सूतरा एखे मोडल वार्व हिसाब से नीड व्यवहित हो तई हि नीड्स है ना 
হি নিড হবে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর যেখানে নিড মেইন ভাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি এখানে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস বসাতেই পারো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে পরে কিন্তু এখানে নিডটা মোডাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর সেই জন্য মোডাল ভার্বের সাথে আমরা এস বা ইয়েস বসাই না তাই অপশান সি হবে সঠিক উত্তর হি নিড নট হ্যাভ শাউট এড মি দ্যাট ওয়ে কোয়েশন নাম্বার নাইন সান ইজ আ ড্যাশ পারফেক্ট স্ফিয়ার অফ হট প্লাজমা সূর্যটা হচ্ছে একটা হট প্লাজমা ঠিক আছে গরম যে লাভা রয়েছে প্লাজমা জলীয় পদার্থ রয়েছে তার একটা সেটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা স্ফিয়ার একটা তুমি বলতে পারো গোলক ঠিক আছে এবং পারফেক্ট প্রায় পারফেক্ট একটা গোলক অপশান এতে বলছে নিয়ারলি অপশান বি নিয়ার অপশান সি অ্যাবাউট অপশান ডি মোর দেখো মোর পারফেক্ট হয় না ঠিক আছে নিয়ার পারফেক্ট হবে না অ্যাবাউট পারফেক্ট হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশানে নিয়ারলি মানে ভেরি ক্লোজলি প্রায় কারণ আমরা জানি সূর্যটা হচ্ছে প্রায় গোল কিন্তু একটুখানি অংশ আছে যেটা স্ফিয়ারিক্যাল নয় সো নিয়ারলি পারফেক্ট মানে প্রায় সম্পূর্ণ পারফেক্ট একটা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারো যে নিখুঁতভাবে একটা স্ফিয়ার নিয়ারলি পারফেক্ট স্ফিয়ার অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টেন হিজ ড্যাশ গ্যাম্বলিং উইল রুন হিম তার এই যে জুয়ো খেলার প্রতি একটা প্যাশন সেটা তাকে ধ্বংস করে দেবে এই প্যাশনের পরে কোন প্রিপারেশন বসবে প্যাশন ইন প্যাশন ফ প্যাশন উইথ প্যাশন অফ এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি প্যাশন ফর তার এই যে গ্যামলিংয়ের জন্য তার যে একটা প্যাশন রয়েছে একটা আবেগ রয়েছে তার একটা পাগলামো রয়েছে মাতলামো রয়েছে সো প্যাশন ফর গ্যামলিং অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দ্যাট কার ইজ থ্রোয়িং ড্যাশ আ লট অফ স্মোক সেই গাড়িটা কি করছে প্রচুর ধোয়া বাইরে ছাড়ছে প্রিপোজিশন বসাতে হবে থ্রোয়িং আউট থ্রোয়িং আপ থ্রোয়িং আওয়ে থ্রোয়িং ইন দেখো থ্রোয়িং ইন মানে থ্রো ইন যেটাকে বলা হয় এটা মানে হচ্ছে যখন কেউ তোমাকে কোনো বোনাস দিচ্ছে বা ইনসেন্টিভ দিচ্ছে তোমার যে স্যালারি তারপরে এক্সট্রা কিছু বোনাস দিচ্ছে এক্সট্রা স্যালারি দিচ্ছে ইনসেন্টিভ দিচ্ছে তখন থ্রো ইন বলা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না থ্রো আওয়ে মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে বাদ দিয়ে দেওয়া ছুড়ে ফেলা এটাও রাইট আনসার হবে না থ্রো আপ থ্রো আপ মানে হচ্ছে বমি করা ইউনো ভমিট বমি করা এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ থ্রো আউট থ্রো আউট মানে হচ্ছে নিঃসরণ করা মানে যেখানে বলতে পারো যে অনেক কিছু ধোয়া বা লাইট কিংবা স্মোক সেগুলো বেরোচ্ছে অনেক তাপ বেরোচ্ছে তখন থ্রোয়িং আউট বলা হয় অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ হোয়াট ইজ দি অপোজিট মিনিং অফ কনজেনিয়াল কনজেনিয়াল কথাটার অপোজিট মিনিং কি হবে কনজেনিয়াল মানে হচ্ছে যার সাথে টাইম স্পেন্ড করতে ভালো লাগে খুব মনোরম কেউ বা বলতে পারো খুব বন্ধুত্বপূর্ণ একজন মানুষ বা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সিচুয়েশন খুব প্লিজেন্ট একটা সিচুয়েশন এটার অপোজিট কি হবে অপশান এতে বলছে অ্যাকর্ড অপশান বি স্নাগ অপশান সি এনগেজিং অপশান ডি আনপ্লিজেন্ট দেখো অ্যাকর্ড মানে হচ্ছে একটা চুক্তি অ্যাকর্ড মানে হচ্ছে একটা ফর্মাল আগ্রিমেন্ট এটা সঠিক উত্তর হবে না স্নাগ মানে হচ্ছে খুব কোজি কমফোর্টেবল একটা সিচুয়েশন এটাও সঠিক উত্তর হবে না এনগেজিং মানে খুব কাউকে এনগেজ করে রাখছে কাউকে তার অ্যাটেনশনটা পুরোপুরি তার দিকে ড্র করে রাখছে তার কাজে মন বসাচ্ছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না অপশান ডি হবে রাইট আনসার আনপ্লিজেন্ট মানে এটা একদমই মনোরম নয় কনজেনিয়াল মানে হচ্ছে মনোরম তার অপোজিট বলতে বলা হয়েছে তাই সেটা হবে আনপ্লিজেন্ট এখানে স্নাক শব্দটা কিন্তু সিনোনিম হচ্ছিল তাই স্নাক শব্দটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান ডি আনপ্লিজেন্ট কোয়েশন নাম্বার থার্টিন দ্য স্টোরি অফ ওয়ান্স ওন লাইফ নিজের জীবনের গল্প তাকে কি বলে অটোবায়োগ্রাফি কার্টোগ্রাফি ক্যালিগ্রাফি বিবলোগ্রাফি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অটোবায়োগ্রাফি অটো মানে হচ্ছে নিজের লেখা নিজের বায়োগ্রাফি অটোবায়োগ্রাফি বলা হয়ে থাকে অপশান বিতে যেটা বলছে কার্টোগ্রাফি কার্টোগ্রাফি হচ্ছে দ্য মেকিং অফ ম্যাপস অ্যান্ড চার্টস ম্যাপ তৈরি করা চার্ট তৈরি করার যে টেকনিক তাকে কার্টোগ্রাফি বলা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না ক্যালিগ্রাফি ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে বিউটিফুল হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে আর্ট দি আর্ট অফ বিউটিফুল হ্যান্ড রাইটিং তাকে ক্যালিগ্রাফি বলে এটা সঠিক উত্তর নয় অপশান ডিতে বলছে বিবলোগ্রাফি বিবলোগ্রাফি মানে হচ্ছে আ লিস্ট অফ রাইটিংস উইথ টাইম অ্যান্ড প্লেস অফ পাবলিকেশন ঠিক আছে কোনো একটা বই পাবলিশ হবে তার পেছনে দেখবে সেই বইটা কি কি রেফারেন্স বই কাজে লাগিয়েছে সেই রাইটিংগুলো কবে লেখা হয়েছে তার টাইমটা পাবলিকেশন কবে হয়েছিল এই জিনিসগুলো যে লিস্ট থাকে তাকে বিবলোগ্রাফি বলা হয় এটাও রাইট আনসার নয় সঠিক উত্তর হবে অপশানে অটোবায়োগ্রাফি কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন চুজ দি কারেক্ট এক্সপ্রেশন নো সুনার হ্যাড হি রিসিভ দি কল 
then it got disconnected দেখো এই সেন্টেন্সে ভুলটা হচ্ছে যখন তুমি এখানে had বসিয়েছো তারপরে তোমাকে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসাতে হবে তাই এখানে রিসিভ হবে না এখানে রিসিভ হওয়া উচিত ছিল এটা একটা ভুল আর একটা ভুল যখন নো সোনার আমরা বলছি তখন তারপরে আমরা দেন নয় তারপরে আমরা দেন বলি নো সোনার দেন নো সোনার হ্যাড ই রিসিভড দ্য কল দেন ইট গট ডিসকানেক্টেড এখানে দেন হবে দেন হবে না অপশন বি তো দেখো নো সোনার হ্যাড ই রিসিভড এখানে নো সুন বলেছে সোনার কিন্তু বলে নো সুন বলেছে তাই এখানে এটা ভুল হয়ে যাচ্ছে অপশন সিতে বলছে নো সোনার ডিড ই রিসিভ দ্য কল ইট গট ডিসকানেক্টেড আমরা এখানে ডিড দিয়েও সেন্টেন্সটা লিখতে পারি সেক্ষেত্রে রিসিভ হবে প্রেজেন্ট টেন্স হবে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখো দেন কথাটা কোথাও বসানো হয়নি তাই অপশন সিটা এখানে ভুল হচ্ছে অপশন ডিতে বলছে নো সোনার হ্যাড ই রিসিভ দ্য কল দেন ইট গট ডিসকানেক্টেড অপশন ডি একদম সঠিকভাবে বসানো হয়েছে নো সোনার তারপরে হ্যাড বসাবো তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভাবে থার্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্টটা বসবে তারপরে দেন বসবে তারপরে বাদ বাকি সেন্টেন্সটা আমরা সিম্পল পাস্ট টেন্সে লিখবো ইট গট ডিসকানেক্টেড অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন ইফ হি ফোনস আগেন আই এম গোয়িং টু গিভ হিম আ পিস অফ মাই মাইন্ড যদি সে আবার ফোন করে আই এম গোয়িং টু গিভ হিম আ পিস অফ মাইন্ড মিনিং অফ দি আন্ডারলাইন ইডোম্যাটিক এক্সপ্রেশন টু গিভ হিম আ পিস অফ মাইন্ড মানে আমার মনের একটা অংশ বা টুকরো তাকে দেব এই কথাটার মানে কি এই ইডিয়ামটার অর্থ কি অপশনে টু বি নাইস টু হিম তার সাথে ভালো কথা বলা অপশন বি টু টেক রিভেঞ্জ অন হিম তার উপর প্রতিশোধ নিহ অপশন সি টু রেপ্রিমান্ড হিম তাকে বকাঝকা করা অপশন ডি টু সাপোর্ট হিম তাকে সাপোর্ট করা টু গিভ হিম আ পিস অফ মাই মাইন্ড হচ্ছে তাকে খুবই বকাঝকা করা হবে টু রেপ্রিমান্ড হিম তাকে গালিগালাজ করা হবে রেপ্রিমান্ড করা হবে অপশন সি হবে সঠিক উত্তর এরপরে প্রশ্ন চুজ দি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন দুটো প্রশ্নই একই তোমাকে সঠিকভাবে বানান করা শব্দটা চুজ করতে হবে কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিনে বলছে নার্সিসিজম নার্সিসিজম এই শব্দটার সঠিক বানানটা কোথায় আছে দেখো নার্সিসিজম যেটা বলেছে সেখানে কিন্তু ডাবল এস হবে অপশন বি হবে সঠিক উত্তর নার্সিসিজম এন এ আর সি আই ডাবল এস আই এস এম নার্সিসিজম অপশন বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেনটিনে বলছে বিজনেস বিজনেসের যে বানানটা সেটা দেখো সঠিক বানানটা রয়েছে অপশন সিতে বিজনেস বিউ এস আই এন ই ডাবল এস বিজনেস বা বিজনেস বিউ এস আই এন ই ডাবল এস অপশন সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার এইটিন দ্য সাউন্ড অফ কয়েন্স কয়েন যে খুচরো পয়সা তার যে সাউন্ড তাকে কি বলে অপশন এ স্ক্রিচ অপশন বি গ্রান্ট অপশন সি কোয়াক অপশন ডি জিঙ্গল দেখো স্ক্রিচ মানে হচ্ছে যখন ব্রেক কোনো গাড়ির যখন ব্রেকটা হঠাৎ করে জোরে কষে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এই যে স্ক্রিচ একটা সাউন্ড সৃষ্টি হয় সঠিক উত্তর হবে না গ্রান্ট গ্রান্ট বলতে আমরা বুঝি যখন ইউনো উঁট যে একটা ঘোঁত ঘোঁত করে আওয়াজ করে গ্রান্ট ঠিক আছে এটা উট আওয়াজ করে ক্যামেল সঠিক উত্তর হবে না কোয়াক কোয়াক হচ্ছে ডাক ঠিক আছে তখন ডাক যে আওয়াজ করে তাকে কোয়াক বলে এটাও সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশন ডি জিঙ্গল অর্থাৎ খুচ্চ পয়সার যে টুং টুং করে যে আওয়াজটা হয় তাকে জিঙ্গল বলা হয় ঘন্টার ধ্বনি জিঙ্গল বেলস ঠিক আছে সেটাকেও আমরা জিঙ্গল বলে থাকি অপশন ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ওয়ান ফিফটিয়েথ অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন ইজ কলড একশো পঞ্চাশতম যে অ্যানিভার্সারি সেই যে উৎসব তাকে কি বলে অপশন এ সেসকুই সেন্টেনিয়াল খুব কঠিন কঠিন শব্দটা অলমোস্ট আমার দাঁত ভেঙে যাওয়ার জোগাড় সেসকুই সেন্টেনিয়াল অপশন বি ট্রায়েন্টেনিয়াল অপশন সি পেন্টা সেন্টেনিয়াল অপশন ডি টেট্রা সেন্টেনিয়াল দেখো অপশন ডিতে যেটা বলছে টেট্রা সেন্টেনিয়াল দেখো টেট্রা মানে ইউজুয়ালি ফোর বোঝায় মানে টেট্রা সেন্টেনিয়াল সেন্টেনিয়াল মানে হচ্ছে একশো তাহলে টেট্রা মানে চারশো হয়ে যাচ্ছে আমরা চারশো বছরের যে অ্যানিভার্সারি থাকে টেট্রা সেন্টেনিয়াল বলে থাকি পেন্টা পেন্টা মানে কি পাঁচশো পেন্টা মানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এখানে পেন্টা সেন্টেনিয়াল মানে হচ্ছে পাঁচশো বছরের যে সেলিব্রেশন থাকে পেন্টা সেন্টেনিয়াল বলা হয় ট্রায়েন্টেনিয়াল ট্রায়েন্টেনিয়াল মানে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ট্রাই মানে তিন ট্রাই মানে তিন সেখান থেকে থ্রি হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তরে বা অপশান এ সেসকুই সেন্টেনিয়াল এটা হচ্ছে দেড়শো বছরের যে সেলিব্রেশন অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি চুজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিফিক্স লিটারেট লিটারেট কথাটার সাথে প্রিফিক্স বসিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে হবে আন লিটারেট ইন লিটারেট ইম লিটারেট ইন লিটারেট সঠিক উত্তরে বা অপশান বি ইন লিটারেট মানে অশিক্ষিত কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান কমপ্লিট দি প্রোভ বিটুইন দি ডেভিল অ্যান্ড দি ড্যাশ ডেভিল এবং কার মধ্যে ডেভিল আর গড 
good deep sea high sky shotik uttor hobe option c between the devil and the deep sea mane ek dike shaitan ek dike gobhir samudra tumi kon dike jabe orthat jole kumir dangay bag kingba ubhoy shankar du dikei shankar jole kumir dangay bag orthat between the devil and the deep sea option c hobe shotik uttor question number 22 he said to his servant go away at once she tar chakor ke bollo go away at once ekhon tumi ekhan theke chole jao indirect speech likhte bola hoyeche দেখো চাকরকে চলে যেতে বলছে মানে ডেফিনেটলি এটা অর্ডার করা হচ্ছে তাহলে অপশন এতে দেখো অর্ডার বলছে হি অর্ডার হি সার্ভেন্ট টু গো আওয়ে অর্ডার বলা হয়েছে তারপরে সার্ভেন্ট বলা হয়েছে তারপরে টু বলা হয়েছে তারপরে বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে পুরোটা বসি দেওয়া হয়েছে অপশন এ হবে সঠিক উত্তর হি অর্ডার হি সার্ভেন্ট টু গো আওয়ে অ্যাট ওয়ান্স কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ডিড শি রাইট আ স্টোরি ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে ডিড শি রাইট আ স্টোরি এখানে দেখো ডিড আছে মানে সিম্পল পাস্ট টেন্সে সেন্টেন্সটা রয়েছে তাহলে শি রাইটের বদলে তারা রোড লিখব যদি আমি এখানে ডিডটাকে তুলে দিই কোয়েশনটাকে যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে লিখি তাহলে শি রোড আ স্টোরি এবার এটাকে আমায় ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে আ স্টোরি তারপরে এখানে যেহেতু সিম্পল পাস্ট টেন্স তাহলে যে বি ভাব সেটা হবে স্টোরি ওয়াজ আ স্টোরি ওয়াজ তারপর রাইট ভাবে থার্ড ফ্রাম রিটেন বাই হার আ স্টোরি ওয়াজ রিটেন বাই হার এবার যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব তখন কি হবে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে তাই জন্য যে বিভার ওয়াজ ছিল সেটা সামনে চলে আসলো তাহলে হবে ওয়াজ এ স্টোরি রিটেন বাই হার অপশন সি হবে সঠিক উত্তর ওয়াজ এ স্টোরি রিটেন বাই বাই হার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ওয়ার্ক ফর্ম অফ অরিজিন ইজ অরিজিন এই যে কথাটা এই শব্দটার ওয়ার্ক ফর্ম কি হবে অপশন এ অরিজিন অপশন বি অরিজিনাল অপশন সি অরিজিনালি অপশন ডি অরিজিনেট দেখো অরিজিন এটা হচ্ছে নাউন ঠিক আছে উৎপত্তি এটা হচ্ছে নাউন অরিজিনাল অরিজিনাল হচ্ছে এটা অ্যাডজেকটিভ অরিজিনালি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সঠিক উত্তর অপশন ডি অরিজিনেট মানে উৎস অরিজিনেট ঠিক আছে অপশন ডি তে অরিজিনের ভার্ব ফর্ম রয়েছে অরিজিনেট অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর এবং লাস্ট প্রশ্ন তোমাকে এখানে রিয়ারেঞ্জমেন্ট করতে দেওয়া হয়েছে সেন্টেন্সের প্রথম পার্ট এবং শেষ পার্টটুকু রয়েছে মাঝখানে চারটে পার্ট সঠিকভাবে সাজিয়ে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে দি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ডাব্লিউএইচ যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এবং বলছে ইন দি হিস্ট্রি অফ ম্যান কাইন্ড হিউম্যান কাইন্ড মনুষ্য সমাজের যে ইতিহাস অপশন পিতে বলছে দ্য গ্রেটেস্ট ভিলেন হ্যাজ পয়েন্টেড আউট ইজ দ্যাট টু ব্যাকো এখানে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি ডাব্লিউএইচও ডাব্লিউএইচও কি করলো তারপরে তোমার একটা ওয়ার্ব দরকার এবং দেখো অপশন কিউতে ওয়ার্ব রয়েছে হ্যাজ পয়েন্টেড আউট মানে ডাব্লিউএইচও এটা পয়েন্ট আউট করেছে এটা লক্ষ্য করেছে লক্ষ্য করেছে কি লক্ষ্য করেছে তারা প্রথমে কিউ বসালাম কি লক্ষ্য করেছে পয়েন্ট আউট দ্যাট যে এখান থেকে একটা ক্লজ শুরু হচ্ছে যে টোব্যাকো অর্থাৎ তামাক টোব্যাকো কি করে ইজ এখানে একটা ভাব দরকার টোব্যাকো ইজ তাহলে তারপরে আর বসবে ইজ দি গ্রেটেস্ট ভিলেন সব থেকে বড় শত্রু তারপরে পি বসবে ইন দি হিউম হিস্ট্রি অফ হিউম্যান কাইন্ড তাহলে অপশন এ হবে সঠিক উত্তর কিউ এস আর পি অপশন এ হবে রাইট আনসার তোমরা তোমাদের স্কোর অবশ্যই কমেন্টে শেয়ার করো আমার সাথে আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ